അങ്ങേരോട് പോവാൻ പറ ഞാനുണ്ട് നിന്റെ കൂടെ തുടങ്ങിക്കോ ഏതച്ചമ്മ വരണേന്ന് നോക്കാലോ റാഗി അത് നിങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്തോ ഫസ്റ്റ് ഡേ നല്ല കിളി പോലത്തെ പെൺപിള്ളേരൊക്കെ വരുന്ന സ്ഥലം ഞാൻ ആ പരിപാടി വാങ്ങിക്കോളാം നിന്നെ ഈ മരം പോകുന്നത് കണ്ടിട്ട് ഏത് പെണ്ണ് വരാന എന്താ പോത്തെ എന്റെ വായിരിക്കണ വല്ലതും ഒക്കെ കേൾക്കും കേട്ടാ എനിക്ക് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ എന്താ ഞാനേ നമ്മൾ ആദ്യം സെറ്റ് ആക്കി കൊടുത്തോളാം ഡാ നിനക്കൊന്നും വേറെ പണിയില്ലേ ഇനി പെൺപിള്ളേരെ നോക്കാൻ തന്നെ ഉറവേ ഉള്ളു നിനക്കൊക്കെ എവളവരുടെ പിറകെ നടക്കാൻ നാണമില്ലേ അവനെ തൽപര കക്ഷിയല്ല ഒന്ന് മുട്ടി നോക്കിയാലോ ഡാ ആ രണ്ടാമത് വരണ പെങ്കൊച്ച് കാണാൻ കൊള്ളാല്ലേ എന്താടാ ഇടാൻ നോക്കടാ നമ്മളെ കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയില്ലേ ഒന്നുമില്ല ഡാ നീ ഇനി അവളെ പറഞ്ഞു നടക്കാൻ പോവാണോ ഏ നമ്മളൊക്കെ അങ്ങനെ ട്രൂ ലെവല് വിശ്വസിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് നെഹി നെഹി വെറുതെ ഒന്ന് രണ്ട് ദിവസം ഇങ്ങനെ പറയാൻ നടക്കണം സെറ്റായ കുറച്ച് ആൾ കൂടെ നടക്കണം കഷ്ടം തന്നെ ഡാ അതൊക്കെ വീട് വന്ന കാര്യം നോക്ക് ഏയ് നിങ്ങളോടാ നിങ്ങൾ പ്രശ്നം അങ്ങനെ ഇഷ്ടായില്ല അവളോടാണോ ചോദിച്ചത് നിന്നോടല്ലോ അപ്പൊ അവള് പറയും എവിടെ പോവാ നിക്കടിയോടെ അവൾക്ക് എന്ത് ധൈര്യം ഉണ്ടായിട്ട് അവൾ എന്നെ അടിച്ചത് ഈ അടിക്കുള്ള സമ്മാനം അവൾക്ക് ഞാൻ കൊടുത്തിരിക്കും ഇവരെ കളിക്കുന്ന കണ്ടിട്ടേ ഇവര് തമ്മിൽ പണ്ട് എന്തോ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായി അതിന്റെ വൈരാഗ്യം തീർക്കുന്നതാണ് കൊണ്ട് ആഹാ അപ്പൊ നിനക്ക് ആ കഥയൊന്നും അറിയത്തില്ലല്ലേ കഥയോ എന്ത് കഥ എടാ അതാണ് വൈഷ്ണവേട്ട ആള് നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ടെ ക്ലാസ്മേറ്റ് ആയിരുന്നു പക്ഷേ ആ സൗഹൃദം ഒരു ക്യാമ്പസ് പൊളിറ്റിക്സ് കാരണം അതോടെ തീർന്നു ഒരു രാഷ്ട്രീയ കൊലപാതകം ഉഫ് അതൊന്നും പറയാണ്ടിരിക്കുന്ന നല്ലത് പണത്തിന്റെ സ്വാധീനം കൊണ്ട് വൈഷ്ണവേട്ടൻ രക്ഷപ്പെട്ടു പക്ഷെ പെട്ടുപോയതോ നമ്മുടെ ആദ്യമായിട്ടിന് കൂട്ടുകാരും അവസാനം കേസായി പോലീസായി കോടതി കയറി ഉഫ് പക്ഷെ ആദ്യമായിട്ടിന്റെ നിരപരാധിത്വം കോടതിക്ക് മനസ്സിലായി അതുകൊണ്ട് ഏട്ടനെ വെറുതെ വിട്ടു പക്ഷേ ഒരു തവണ കേസിൽപ്പെട്ട ഒരാളുടെ പുറത്തുള്ള ഇമേജ് പിന്നെ ഊഹിക്കാലോ 
ആ അതിന്റെ ദേഷ്യം അവരിങ്ങനെ കളിച്ചാ തീർക്കുന്നത് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല രണ്ടുപേർക്കും ഉള്ളിൽ പകയോട് പകയാ നോക്കിക്കോ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അവരമ്മ അടിയാവും ഈ ഫുട്ബോളിന്റെ മാച്ച് കഴിയും അവരടിയാവും ഇതേ ഇവിടെ സ്ഥിരം നടക്കുന്ന കാര്യം നീ വേണമെങ്കിൽ നോക്കിക്കോ ഡാ നിന്റെ മേലാലി ഗ്രൗണ്ടിൽ കണ്ടുപോരുത് ആ തുടങ്ങി നോക്ക ഒരു പീറപ്പെണ്ണിന്റെ അടിയും വാങ്ങിച്ചിട്ട് വന്ന് നിക്കണാണ്ടില്ലേ എന്നിട്ട് അവൻ നമ്മുടെ നേരെ കയറുന്നത് നിന്നെയൊക്കെ കൊണ്ട് അവളുടെ നേരെ ഒരു ചെറു വിരൽ അനക്കാൻ പറ്റൂടാ എന്നിട്ട് വാ ഞങ്ങളുടെ നേരെ സഹിക്കുന്നതിന് ഒരു പരിധിയുണ്ട് ആദ്യ ഇത് അതിനും ഒപ്പുറവാ നീ സങ്കടപ്പെടാണ്ടാ ഇതിനുള്ള മറുപടി അവൾക്ക് നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കും നാളെ തന്നെ കൊടുത്തിരിക്കും രാവിലെ തന്നെ ഇങ്ങനെ ബഹളം വെക്കണ എന്തിനാ ആ ഒരു വീട് നടത്തിക്കൊണ്ട് പോകുമ്പോ അത്യാവശ്യം ബഹളം വെച്ച നോക്കാ വരും ആ എന്തേലും ചെയ്യും അല്ല ഇന്നിപ്പ എന്തിനാ ഈ ബഹളം അതോ ഇന്നേ ഒരു വിശേഷമുണ്ട് ഇതിന്റെ അവസാനത്തെ ചിരിയാ ആ ഞാൻ വരുക നില നീ വരുന്നുണ്ടോ ഓ ശരിയാണല്ലോ നീയല്ലേ പറഞ്ഞത് എനിക്ക് വിശന്നിട്ട് വയ്യെന്ന് നീ എന്നാ പിന്നെ കാര്യമില്ലാട്ട് വെക്കോ ഞാൻ ടീച്ചർ കണ്ടിട്ട് വരാം ഇതാ ഇതവിടെ കൊടുത്താൽ മതി പിന്നെ സൂക്ഷിച്ച് പോകണം കേട്ടോ ചേച്ചിയല്ലേ നില ചേച്ചി ചേച്ചിയുടെ കൂട്ടുകാരി ഇല്ലേ നിത്യ അവൾ കേട്ട പാതി കേൾക്കാത്ത പാതി ആ കുട്ടിയുടെ പിറകെ ഓടാൻ തുടങ്ങി ആ കുട്ടി ഒരു ക്ലാസ് റൂമിലേക്ക് ഓടിക്കയറി അവൾ വിദ്യ എവിടെ എന്ന രീതിയിൽ അവിടെ മൊത്തം നോക്കി തിരിഞ്ഞു നോക്കിയപ്പോൾ അവൾ ആ കുട്ടിയെ കണ്ടില്ല പക്ഷേ അവിടെ പകരം കണ്ടത് ഇപ്പൊ നിന്റെ ധൈര്യമൊക്കെ എവിടെ പോയടി പറയോ <laughs> 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 പേടിക്കാനൊന്നുമില്ല ബി പി കുറഞ്ഞതാ പിന്നെ കുട്ടി നന്നായിട്ട് പേടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ ഒബ്സർവേഷൻ റൂമില ഇന്നിവിടെ കിടന്നിട്ട് നാളെ പോകാം ഫസ്റ്റ് ഡേ വന്നപ്പോ തന്നെ എന്താ പറയായിരുന്നു അവൾക്ക് സംസാരിക്കാൻ പറ്റില്ലെന്ന് കൃഷ്ണമാമ 
എന്താതിക്കുട്ട എന്തോ എത്തി നീ കാരണം എൻ്റെ മോൾ ഒരുപാട് കരഞ്ഞതാ നീ കാരണം വീണ്ടും അവളെ കരയിക്കുവാണോ എനിക്കറിയാം വിദ്യ നിന്നോട് അവളുടെ പേര് നില എന്ന് മാത്രമേ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവുള്ളൂ ഒരു പക്ഷേ നിലങ്ക എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ നിനക്ക് നിന്റെ അച്ഛനെ മനസ്സിലാവുമായിരുന്നു അല്ലേ ഫ്രണ്ട്സ് ആയാൽ എല്ലാ കാര്യത്തിനും കൂടെ നിൽക്കണം പക്ഷേ നല്ല കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രം ആരെയും വേദനിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ആവരുത് ആദി നീ എൻ്റെ കൂടെ വാ പിന്നെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ നാലാൾക്കാർ ഞങ്ങളെ തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ടാവണം എന്താ ഇവിടെ നീ ഇറങ്ങ നീ എന്താണ് ഇങ്ങനായി പോയത് നീ കാരണം ഒരുപാട് സഹിച്ചു ആ മീന്താ പ്രാണി പക്ഷെ നീ ഇത് അവൾ അല്ലെങ്കിൽ കൂടി ഒരു പെൺകുട്ടിയോട് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമാണോ നീ ചെയ്തത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന എനിക്ക് എങ്ങനെ തോന്നി അവനൊരു അബദ്ധം പറ്റിയതല്ലേ പോട്ടെ വിട്ടേക്ക് അച്ഛ ഒബ്സർവേഷനില്ല നാളെ വീടു ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം ഞാനും അമ്മയും അവളുടെ കൂടെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിൽക്കാം എന്നിട്ട് ബാവ ഇങ്ങ് കൊണ്ടുവരാം അതൊന്നും വേണ്ട എടുത്തി ഞാൻ അവളുടെ കൂടെ നിന്നോളാം അതി വാ എന്താടാ നിനക്കൊന്നും പറയാനില്ലേ നമ്മൾ അവസാനമായിട്ട് എന്താ കണ്ടതെന്ന് എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടോ അച്ഛനും അമ്മയും കൃഷ്ണമാമയും എല്ലാവരും പറഞ്ഞു അവള് ഞാൻ കാരണം ഒരുപാട് കരഞ്ഞെന്ന് എന്തിനാ അവളെന്നെ മുമ്പ് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ വാവയെ പോലും എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല അവളായിട്ട് എന്നോടൊന്നും പറഞ്ഞതുമില്ല നീ അവിടെ ഇരിക്കെ ഞാൻ അവളെ അന്ന് ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നത് പക്ഷെ എനിക്കൊന്നും അറിയില്ലായിരുന്നു അത് അച്ഛുവാണെന്ന് ആരും എന്നോട് പറഞ്ഞതുമില്ല ഞാൻ ചെയ്തത് തെറ്റ് തന്നെ സമ്മതിക്കുന്നു ഇന്നേ വരെ ആരും ഞങ്ങളുടെ നേരെ എതിർത്ത് സംസാരിച്ചിട്ടില്ല അതിനോട് ധൈര്യം കാണിച്ചിട്ടില്ല പക്ഷെ അന്ന് അവൾ ആദ്യമായിട്ട് ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരുത്തനെ തല്ലിയപ്പോ സഹിക്കാൻ പറ്റാണ്ട് ചെയ്തു പോയത് നിനക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടോ അതി അന്ന് വാവ അമ്മായിയും കൂട്ടി ഞങ്ങൾ ഡൽഹിക്ക് പോയത് അന്ന് വാവയുടെ കരച്ചിൽ നിനക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടോ പക്ഷെ അതിനേക്കാളും ഒരുപാട് കരഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ അച്ചു അവളുടെ ലോകം നീയായിരുന്നു ആ നിന്നെ ഇവിടെ കളഞ്ഞിട്ട് പോയപ്പോ അവൾ കരഞ്ഞ് കണ്ണീരുന്ന് കൈയും കണക്കുമില്ല ആദ്യമൊക്കെ നീ വിളിക്കുമ്പോ അവൾക്ക് വലിയ സന്തോഷമായിരുന്നു പിന്നെ പയ്യെ പയ്യെ ആ വിളിയൊക്കെ നിന്നു ഓരോ തവണയും നിന്റെ കോൾ വരുമ്പോ അച്ചു എന്നൊരു വിളിക്ക് വേണ്ടി അവള് കാത്തിരുന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അഞ്ചു വർഷം മുമ്പ് നിന്റെ കേസിന്റെ കാര്യവും പറഞ്ഞ് അമ്മായിയുടെ കോൾ വന്നപ്പോ അവള് ശരിക്കും തകർന്നു പോയി അവള നിനക്ക് വേണ്ടി കേസ് എടുത്താൻ മുൻകൈ എടുത്ത് അച്ഛനോട് പറഞ്ഞത് നീ ഇതൊന്നും അറിയരുതെന്ന് അച്ഛന് നിർബന്ധം ഉണ്ടായിരുന്നു അവളുടെ ആ വാശിക്ക് മുന്നിൽ അച്ഛൻ പോലെ അതിശയിച്ച് നിന്നിട്ടുണ്ട് അവൾക്കൊന്നും വെറും പതിനാല് വയസ്സാണ് ഉള്ളത് അവൾക്ക് നിന്നോടുള്ള ഇഷ്ടം എന്താണെന്ന് പോലും ആ പ്രായത്തിൽ ആ പാവത്തിന് അറിയില്ലായിരുന്നു എങ്കിൽ പോലും നിന്നെപ്പറ്റി എല്ലാ വിവരങ്ങളും അമ്മായിയോട് അവൾ ദിവസവും ചോദിക്കുമായിരുന്നു അന്ന് നിനക്ക് വേണ്ടി ആ കോടതിയിൽ വാദിച്ച് ജയിച്ചതിന് അച്ഛനോട് അവൾ പറഞ്ഞ നന്ദിക്ക് കൈയും കണക്കുമില്ല പക്ഷേ അപ്പോഴേക്കും നീ അവളെ പൂർണ്ണമായി മറന്നിരുന്നു ഇപ്പോൾ അവളിങ്ങോട്ട് വന്നത് നിനക്ക് വേണ്ടിയാ എനിക്ക് നല്ലൊരു ഭാവി ഉണ്ടാവാൻ വേണ്ടിയാ ശരിക്കും പറഞ്ഞ നീ അവളെ മറന്നു തുടങ്ങിയപ്പോഴാ അവള് നിന്നെ ശരിക്കും പ്രണയിക്കാൻ തുടങ്ങിയത് എന്താ പിടിക്ക എന്താ ഇത് ഇതോ എന്റെ എക്സ്പോർട്ടിംഗ് കമ്പനിയിലേക്കുള്ള ഒരു അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് ഓർഡർ ഇത് നിന്നെ ഏൽപ്പിക്കണമെന്ന് അവള് പറഞ്ഞു എന്താടാ ചെയ്യണ്ടേ അവളെനിക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ എന്തൊക്കെയാ കാണിച്ചു കൂട്ടി നീന്റെ മൈൻഡ് ഒക്കെ ഒന്ന് റിലാക്സ്ഡ് ആക്കാതെ എനിക്ക് ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയിട്ട് കുറച്ച് പണിയുണ്ട് ഇതാ ഇത് നിങ്ങൾക്കുള്ള അപ്പോയിൻമെന്റ് ഓർഡർ സാർ ഹാ പിന്നെ ഒരു കാര്യം ഇതിൽ പറഞ്ഞേക്കുന്ന തീയതിയിൽ നിങ്ങൾ വന്ന് ജോയിൻ ചെയ്തോണം കേട്ടല്ലോ അച്ഛനറിയാം ആദി നിങ്ങളെയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്നേഹിക്കുന്നത് കാരണം അവൻ്റെ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളിലും നിങ്ങളെ മാത്രം കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നത് നിങ്ങളെ കളഞ്ഞിട്ട് അവനെ അടുത്തും വരില്ലെന്ന് അവൾക്കറിയാം അതുകൊണ്ടാ അവന് ജോലി ശരിയാക്കി പോകും അതേ അടുത്ത് നിങ്ങൾക്കും ജോലി വേണമെന്ന് അവൾ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ ക്ലാസ് കോളേജ് ഓ നീയൊക്കെ വർഷങ്ങളായിട്ട് ഈ ക്ലാസ്സിൽ തന്നെ ഇരിക്കുന്നേ അതുണ്ട് ഒരു കുഴപ്പമില്ല എക്സാം ആകുമ്പോൾ ചെന്ന് എഴുതി വെച്ചാൽ മതി
ഉപാധി പാവന്നില്ല അവളെ നമ്മൾ ഒരുപാട് വേദനിപ്പിച്ചു അവളെ അവളെ കാണാനാണ് ഞങ്ങൾ വന്നത് അവളോട് ഒരു സോറി പറയണം കൂടെ ഒരു നന്ദി ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു ജോലി ശരിയാക്കി തന്നേന് ആദി നിനക്ക് എന്താടാ പറ്റിയെ നീ എന്തൊന്നും മിണ്ടാത്ത എന്താ കാര്യം ആദി നിന്റെ തീരുമാനം എന്താ നീ നിലയെ സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ടോ ആ അവര് വന്നു എന്നാ തോന്നുന്നേ ആദി നിന്നോട് ഒരു കാര്യം മാത്രമേ പറയാനുള്ളൂ നിനക്ക് ഇത്രയും നാളും അവളെ കുറിച്ചോ അവളുടെ ഇഷ്ടത്തെ കുറിച്ചോ ഒന്നും അറിയില്ലെന്നു പക്ഷെ ഇപ്പൊ നിനക്ക് എല്ലാം അറിയാം നീ നീ അവളെ വേദനിപ്പിക്കരുത് അവളെക്കാൾ കൂടുതൽ നിന്നെ സ്നേഹിക്കാൻ വേറെ ആർക്കും പറ്റില്ല അത് അവള് പണ്ടേ തെളിയിച്ച കാര്യാ തീരുമാനം എടുക്കാനുള്ള നീയാ വേറെ ഒന്നുമില്ല നില സോറി അന്ന് അങ്ങനെയൊക്കെ പറ്റിപ്പോയതാ ആൻഡ് താങ്ക് യു ഞങ്ങൾ നിന്നെ ഇത്രയൊക്കെ വേദനിപ്പിച്ചിട്ട് നീ ഞങ്ങൾക്ക് നല്ലൊരു ജീവിതം നേടാൻ സഹായിച്ചു താങ്ക് യു സോ മച്ച് എന്നാ ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങട്ടെ നില പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു കാര്യം കൂടി അവന്റെ തീരുമാനം അത് എന്തായാലും ശരി നീ അത് സന്തോഷത്തോടെ തന്നെ സ്വീകരിക്കണം അത് നീ നോ എന്നാണെങ്കിൽ പോലും കുറ്റി ഇട്ടിട്ടില്ല കയറി പോരെ നില ഇപ്പോ എങ്ങനെയുണ്ട് കുറവുണ്ടോ നിനക്ക് എന്നെ ഇഷ്ടമാണെന്ന് ഇവിടെ എല്ലാവരും പറഞ്ഞു പക്ഷേ നീ മാത്രം പറഞ്ഞില്ല ആണോ അവൾ അതെ എന്ന് തലയാട്ടി എന്നിട്ട് അവന്റെ ഉത്തരത്തിന് വേണ്ടി അവൾ കാത്തു എനിക്ക് അല്ല
സ്നേഹിക്കുന്നത് 